ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി കെ പി കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചാണ് ജി എസ് ടി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള നികുതികൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നികുതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് ടാക്സസ് ആർ ദ ബേസിക് സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വരുമാനം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറവിടമാണ് ടാക്സ് അഥവാ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അഥവാ പ്രത്യക്ഷ നികുതിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അഥവാ പരോക്ഷ നികുതിയും ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരോക്ഷ നികുതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സസ് ആർ ലെവീഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സസ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് നെയ്മിലി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഈസ് ലെവീഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ജനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന നികുതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടാക്സുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് അറുപത്താറ് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും ടാക്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് കൃത്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വീതിച്ചെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രം കളക്ട് ചെയ്യുകയും അവർ തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലെവീസ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ് ലെവീസ് എന്നും ലോക്കൽ ലെവീസ് എന്നും പല തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലെവീസ് ഓർ സെൻട്രൽ ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിരുന്നത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതികൾ അഥവാ സെൻട്രൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവീസ് മെയിൻലി കംപ്രൈസ് ഓഫ് വാറ്റ് സി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് ഓൺ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് അതർ ലെവീസ് ലൈക്ക് എൻട്രി ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ലക്ഷറി ടാക്സ് ഇത്രയും ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ടാക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഒക്ട്രോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ടാക്സുകൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അർബൻ റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു A well-developed tax structure with the three-tier federal structure comprising India is a three-tier federal tax structure with the three-tier federal tax structure with the three-tier federal tax structure with the three-tier federal tax structure For example, tax levied by union government is the income tax, direct tax, customs duties, central excise, sales tax, service tax with the three-tier federal tax structure with the three-tier federal tax structure സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ഡ്യൂട്ടി ഓൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് ഓൺ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് കോളിംഗ്സ് എക്സെട്രാ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാക്സും ഒക്ട്രോയും മാർക്കറ്റ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ടാക്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലേക്ക് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടുള്ളത് ടാക്സസ
ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രിവൺ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ അതോറിറ്റി ടു ലെവി എ ടാക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് അലോക്കേറ്റ്സ് ദ പവർ ടു ലെവി വേരിയസ് ടാക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രാൻസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ജി എസ് ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഫ്രാൻസ് ജി എസ് ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിൻസ് ദെൻ മോർ ദാൻ വൺ ഫോർട്ടി കൺട്രീസ് ഹാവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ജി എസ് ടി വിത്ത് സം കൺട്രീസ് ഹാവ് ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി അതിനുശേഷം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില കൺട്രീസ് ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രസീൽ കാനഡ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഹാസ് ചൂസൺ ദ കനേഡിയൻ മോഡൽ ഓഫ് ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി ഇന്ത്യ കനേഡിയൻ മോഡലിലുള്ള ഡി ജ്യു ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വൺ നാഷൻ വൺ ടാക്സ് വൺ റേറ്റ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടാഗ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു നികുതി ഒരേ നിരക്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഹൈപ്ഡ് ആസ് ദ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ടാക്സ് റിഫോം സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്കരണമായിരുന്നു ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജി എസ് ടി വാസ് ഫസ്റ്റ് മൂറ്റഡ് ഇൻ ദി ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് ബഡ്ജറ്റിലാണ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് The Empowered Committee of State Finance Ministries, which had formulated the design of state what was requested to come up with a roadmap and structure of for the GST. GST undakunna inu vendi, alingi GST ki ryuba kalpana narche inu inu vendi it, state finance ministries in the Empowered Committee, EC form chiyya pottu adhin shesham. Okay, adhin shesham, based on the discussion within and between It and the central government, the Empowered Committee released its first discussion paper on GST in November 2009. Our Kalakramayana Yula Charchagada Falamayata 2009 will indeed do. Adi Thuru paper submit yeh puttu in the law. This spell out the feature of the proposed GST and has formed the basis for discussion between center and state. Yengene Ayrikanam Varan Pohuna GST. അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഡിസ്കഷൻ അന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷനിൽ പോവുകയാണ് എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജി എസ് ടിയെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ബിൽ ഓർ ജി എസ് ടി ബിൽ ഒഫീഷ്യലി നോൺ ആസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വുഡ് ബി എ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റീസെൻ്റ്ലി ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദപതി ഭേദഗതി പ്രകാരം ഒരു ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എംപവേഴ്സ് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ലെവി ആൻഡ് കളക്ട് ജി എസ് ടി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എ പ്രകാരമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജി എസ് ടി ഇസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടാക്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ലെവീഡ് ഓൺ ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗുഡ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസസിനും എന്
അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളുടെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ജി എസ് ടി അതിൽ തന്നെ മുമ്പ് അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടാക്സിന് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്താണോ വരുന്നത് അതിന് മാത്രമായിരിക്കും ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമറിനായിരിക്കും ടാക്സ് ബർഡൻ വരുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പുള്ള ടാക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ഓൺ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് സിസ്റ്റമാണ് ജി എസ് ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ബി ലെവീഡ് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേജസ് റൈറ്റ് ഫ്രം മാനുഫാക്ചർ അപ് ടു ഫൈനൽ കൺസംഷൻ വിത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് അറ്റ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജസ് അവൈലബിൾ ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മുതൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നവരുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജുകളിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ടാക്സിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാക്സിൻ്റെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ബെൻ ഒരു സൗകര്യവും ഈ ഒരു ജി എസ് ടിയിലുണ്ട് ഇൻ എ നട്ട് ഷെൽ ഓൺലി വാല്യൂ അഡീഷൻ വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താണോ പുതുതായിട്ട് വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടാക്സ് ബർഡൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ബർഡൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഫൈനൽ കൺസ്യൂമറിനായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് ടാക്സ് ലെവീഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് consumed in an economy gst is levied at every stages of production distribution chain with applicable set off in respect of the tax remitted at previous stages it is basically a tax on final consumption in simple terms gst may be defined as a tax on goods and services which is levable at each point of supply or provisions of services in which at the time of supply of goods or providing the services the seller or the service provider may claim the input tax credit which he has paid while purchasing the goods or procuring the services the goods and services tax in the level of all tax indirect tax neyum amalgamate cheyidu kondulla or new form of tax aanu goods and service tax nu parunnathu it is levied at every stages of production and distribution chain adayad goods input allengil supplier oda kayil ninnu input vaangittu process nadathi etta avasana finished product avunna inde oro stagegalilum value addition endano adine ella endu innundu tax കൊടുക്കേണ്ടതായി അപ്പോൾ അവിടെ ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുൻപ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനും കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുഡ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസസിനും ഈ ഒരു ടാക്സ് ബാധകം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അഥവാ ജി എസ് ടി എന്ന് നോക്കാം ഉപഭോഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഓരോ പ്രദേശത്തും ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള നികുതിയാണ് എന്ത് ചരക്കു സേവന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണം മുതൽ ഉപഭോഗം വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ചുമത്തപ്പെടുകയും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അടച്ച നികുതി കുറവ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കാവുന്ന നികുതിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മൂല്യവർദ്ധനവിന് അഥവാ വാല്യൂ ആഡഡിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ഫീച്ചർ നോക്കാം ദ ജി എസ് ടി വുഡ് ബി അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പ്രസൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ ദി മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് it would be a destination based consumption of tax be a dual gst but a dual gst yallo adayad central government inum adu pole thana state government inum endu iya tax ore samayam collect cheyavunnadana ennullana gst to be levied by the center on intra state supply
സി ജി എസ് ടി അഥവാ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത പറയുന്നത് ദി ജി എസ് ടി വുഡ് ബി അപ്ലൈ ടു ഓൾ ഗുഡ്സ് അതർ ദാൻ ആൾക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് നെയിംലി പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് പെട്രോൾ ഹൈ ഡീസൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ ടെർബൻ ഫ്യൂൽ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനുള്ള ആൾക്കഹോൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോൾ ഹൈ ഡീസൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതോ പ്രകൃതി വാതകം അതുപോലെ തന്നെ വിമാന ഇന്ധനം ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടൊബാക്കോ ആൻഡ് ടൊബാക്കോ പ്രൊഡക്ട്സ് വുഡ് ബി സബ്ജെക്ട് ടു ജി എസ് ടി ഇൻ അഡീഷൻ ടു സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പുകയിലെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ജി എസ് ടിക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അതിന് സാധാരണയായുള്ള സെൻട്രൽ എക്സൈസും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസും അതിൽ ചുമത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടും ദ ജി എസ് ടി വുഡ് ബി റീപ്ലേസ് ദ ഫോളോയിങ് ടാക്സസ് കറൻറ്റ്ലി ലെവീഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിലവിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ഓഫ് എക്സൈസ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്സൈസ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഫോർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് കോമൺലി നോൺ ഓഫ് സി ബി ഡി സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് സർവീസ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പകരമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി വുഡ് ബി ലെവീഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഐ ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ഷാൾ ബി അലൗഡ് ടു ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്സ് അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ദ സെയിം ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ചെയ്യാം അത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത ഈ ഒരു ടാക്സ് പേയർക്കുണ്ട് ഹൗ അവർ നോ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ഷോൾ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു വേർഡ്സ് എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദനീയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഐ ജി എസ് ടി വുഡ് ബി പെർമിറ്റഡ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ഐ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഐ ജി എസ് ടിയിലും അതിനുശേഷം സി ജി എസ് ടിയിലും അതിനുശേഷം മാത്രമേ എസ് ജി എസ് ടിയിലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഷോൾ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ അവിടെ സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ടാക്സ് ഇസ് പേബിൾ ഓൺ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ബട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് റിലീസ് ടു സപ്ലൈ ഷോൾ ബി അഡ്മിസബിൾ ടു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അവിടെ എന്തില്ല ടാക്സ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത എക്സ്പോർട്ടർക്കുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഇമ്പോർട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും വുഡ് ബി സബ്ജെക്ട് ടു ഐ ജി എസ് ടി അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആയിട്ടും ഇൻ അഡീഷൻ ടു അപ്ലിക്കബിൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസിനും അധികമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി ഇതൊരു ഡ്യുവൽ ജി എസ് ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ലിവിങ് ഇറ്റ് ഓൺ
ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലായിരിക്കും ജി എസ് ടിയിൽ മേലുള്ള അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ നടത്തപ്പെടുന്നതും ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പെക്സ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡി ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോളിസി നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പെക്സ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഇവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ വരും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൂട